Вітаю! Я Максим Скубенко, мисливець за фейками. І мені вже дзвонить моя мама. Привіт! Сьогодні в аптеці порадили брати арбідол, поки є. Кажуть, не можна вилікуватися, якщо, не дай Бог, заразишся коронавірусом. Щось чу про це? Взяти, звісно, можна, мамо, аби було. А от чи вилікує він від зарази, ну це вже питання таке відкрите. Арбідол – це противірусний та імуностимулюючий препарат російського виробництва. Його почали виготовляти півстоліття тому, але досі, досі ефективність цих пігулок викликає сумнів у Всесвітній організації охорони здоров'я. І це вже можна вважати правилом в книзі шарлатанів. Все, що викликає сумнів у ВОЗ, стає препаратом від ковіду. І ви гадаєте, що це поможе? Міф про арбідол та його ефективність проти коронавірусу з'явився після того, як виявилося, що його тестували на хворих в Китаї. Але про ефективність цих тестів не було сказано ані слова. Крім того, в інструкції до арбідолу написано, що він допомагає у боротьбі з коронавірусом. А це додало популярності прихильникам теорії змови. І отримав вот таку складну, многослойну шапочку із фольги. Вони, мабуть, забули або й не знали, що коронавіруси – це не лише SARS-CoV-2, який виявили лише минулого року і який призводить до захворювання на COVID-19. Різних коронавірусів виявлено вже майже півсотні. Сім з них можуть вражати людину. А от від нового SARS-CoV-2 підтверджених ліків немає і до цього часу. Звиняйте, бананів нема. Взагалі, теорії змови оточують усе, що пов'язано з коронавірусом. Медіа роблять на цьому хайпі клікбейт, а аудиторія часом не вміє відрізнити якісну інформацію від фейку. Ще одна із популярних чуток про те, що SARS-CoV-2 створений штучно, або навіть як біологічна зброя у науковій лабораторії, і розповсюдився він навмисне або у результаті нещасного випадку. Або ще гірше – внаслідок невдалого виконання домашки з біології. Американський телеканал Fox навіть зробив розслідування, у якому нульовим пацієнтом визначив працівника Уханської вірусологічної лабораторії. Однак жодних доказів цього канал не навів. Натомість Центр з контролю та профілактики захворювань США підтвердив, що вірус поширився з ринку морепродуктів в Ухані і є результатом природної мутації. Такого ж висновку притримується і ВООЗ. Лікарі завжди закликають вірити використовувати лише офіційні протоколи лікування і препарати, ефективність яких наукова доведена. Досі немає жодного наукового підтвердження того, що новий коронавірус міг бути створений штучно. Натомість про те, що він виник в результаті природної мутації, говорить уже на офіційному науковому рівні. А ви чули, що в Україні вже винайшли вакцину від коронавірусу? Що, не віриться? І правильно не віриться, адже це черговий фейк, який експлуатує ті ж емоції, що і казки про заснований українцями Єгипет. Новина ширилась інтернетом, навіть відео показували. Але довіряти цій інформації не варто, адже вакцини від коронавірусу наразі немає ані в Україні, ані будь-де у світі. За даними ВООЗ, над розробкою вакцини нині працюють близько 70 організацій. А одна китайська та дві американських компанії вже почали тестування на людях. Але до фінішу надто далеко. Розробка вакцини – це складний процес, на успішність і швидкість якого впливає багато факторів. Якісне наукове виконання, серйозні випробування, ефективна мобілізація фармакологічної галузі і ще багато іншого. У ВООЗ вважають, що результату можна очікувати впродовж одного-двох років. Науковці Оксфордського університету оптимістичніші. Вони говорять, що результат може бути вже восени. Але в будь-якому разі, як тільки вакцину буде винайдено і підтверджено її ефективність, про це офіційно заявить ВООЗ. А на сьогодні все. Я Максим Скубенко, мисливець за фейками. Не беріть дурного в голову і будьте здорові. Побачимось.